Hồng Trinh xin thân ái kính chào quý vị khán giả à, Cũng đã lâu lắm rồi à, Hồng Trinh không có đi lên video à, Tại vì à, quý vị nghe tiếng nói của Hồng Trinh Hoài Nhưng mà tại vì à, Hồng Trinh chỉ nói chuyện Mỗi lần quốc bỏ hay là à, Vũ gọi điện thoại cho Hồng Trinh Thì Hồng Trinh nói bằng điện thoại thôi à, Đây là lần đầu tiên Hồng Trinh tự làm video để để gặp quý vị Tại vì cứ nói hoài Mà cứ nghe tiếng hoài mà không thấy người Thì nó nó cũng kỳ kỳ Thành ra Hồng Trinh mới Lần đầu tiên tự làm Cái video này để Giao lưu với quý vị Hồng Trinh Muốn tâm sự với quý vị Tại vì Hồng Trinh có Rất là nhiều thắc mắc của Những người bạn bè ở gần mình nè Rồi Rất là nhiều khán giả Cũng thắc mắc nói Sao chị Hồng Trinh lại ủng hộ à, một cái người phụ nữ giữ dằn rồi à, hay lớn tiếng chửi bới, rồi chửi tục, rồi nói chuyện thô như vậy mà sao Hồng Trinh lại à, thiên về cái ủng hộ nhiều hơn là nói đến những cái vấn nói nêu lên cái khuyết điểm của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì ngày hôm nay Hồng Trinh à, muốn à, tự mình à, giải thích để cho quý vị hiểu hơn à, Hồng Trinh thì à, cái, cái đầu tiên Hồng Trinh à, gặp vợ chồng Nguyễn Phương Hằng à, và Huỳnh Quy Dũng đi lên à, trên à, mạng lần đầu tiên để họ livestream họ nói về cái vấn đề ông Võ Hoàng Yên là họ muốn cảnh báo cho à, người Việt trên toàn thế giới biết là ở nước Việt Nam thì không có thần y à, à, tại vì à, ông chỉ họ, họ ông lừa gạt họ một cái số tiền rất là lớn là tại vì họ cũng tin tưởng ông là một cái người sẽ dùng cái số tiền đó để um, chữa trị cho người Việt um, à, khắp thế giới miễn phí mà ông là một thần y à, kể cả bệnh câm điếc bệnh gì mà thế giới bó tay họ mà ông chữa được như vậy thì là họ đi vào họ mới tặng ông cái số tiền rất là lớn như là quý vị đã biết đó rồi xây cơ sở cho ông để cho ông chữa bệnh nhưng mà khi mà à, té ngửa ra thì là cái số tiền mà à, cổ gửi vô những cái tài khoản đó thì toàn là người nhà của ổng không tại cái lý do khi biết mình bị gạt thì là cổ đi lên cổ chỉ đơn giản cổ nói lên cái vấn đề là cổ bị gạt thành ra là à, đừng có ai mà đưa cái đưa cái bệnh của mình cho ổng chữa rồi vốn là ổng không chữa được bệnh như vậy ban đầu thì nó là như vậy rồi nó mới dẫn dắt tới là tại vì nghệ sĩ Hoài Linh ở một cái thời, ở cái thời điểm đó đó là xuất hiện ở rất là cái nhiều nhiều cái buổi chữa bệnh của ông võ hoàng yên rồi nhiều nghệ sĩ uh, cũng đi cùng với nghệ sĩ Hoài Linh tại vì như vậy thành ra chính bản thân Hồng Trinh đó uh, đã ông đến Cali một lần thì Hồng Trinh không có cái dịp um, được gặp thì Hồng Trinh cũng nói ồ ông đi Texas ông không có tới đây uh, nhưng mà nếu mà lần sau mà ông có đi Cali uh, nữa đó thì Hồng Trinh sẽ thu xếp để để đi về bên đó để chứng kiến có ông chữa bệnh làm sao rồi uh, Hồng Trinh sẽ nhờ ông chữa dùm cho mình tại mình tới cái tuổi mình cũng bị phong thấp đó thì uh, ông uh, kéo xương kéo gì đó thì có thể là nó cũng giúp hơn thay vì mình uh, phải uống thuốc thì Hồng Trinh uh, nghĩ như vậy thì Hồng Trinh theo dõi nhưng mà theo dõi rồi đến hồi nó đi đến cái mức mà người ta um, đi lên người ta nói rằng cổ là bị uh, uh, tư tình với ông võ hoàng yên rồi không được như ý rồi uh, mới quay ra để mà muốn hãm uh, hại ổng thì hồng trinh không nghĩ cái đó là cái cách hãm hại nếu như mình không được uh, mình yêu người ta mà người ta không không yêu mình á thì cái đó nó không phải là cách để mà À, hại hay là để mà lấy lòng họ hay là để mà làm cái việc gì thì ông Trinh sống và, và rất là hiểu về làm sao về cái vấn đề tình cảm à, về cái vấn đề ông Trinh không nghĩ cái đó là cách thành ra Hồng Trinh vẫn tiếp tục theo dõi vậy cho tới khi cổ lên tiếng yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh là lên tiếng để lên tiếng để um, cho cho um, 
người Việt á, biết được là ông có chữa hết bệnh cho nghệ sĩ Hoài Linh hay không đó thì um, nghệ sĩ Hoài Linh không lên tiếng thì lại để cho cái cô Hà Mi á, cổ lên tiếng cô nhận là vợ mà không công khai rồi nói rằng chính là ông không chữa hết bệnh mà đau lắm nhưng mà không chữa hết bệnh nhưng mà ông trên thấy nghệ sĩ Hoài Linh là một người rất là hoạt ngôn hoạt ngôn coi như là trong cả chục năm đó, thì là có như uh, TV ở trên TV đó những cái game show hay là trên YouTube đó game show nào cũng thấy có nghệ sĩ Hoài Linh vừa làm MC cũng được làm làm giám khảo rồi rất là hoạt ngôn luôn ăn nói rất là khéo và đủ thứ như vậy thì Hồng Trinh cũng hy vọng là hy vọng chắc là bây giờ ổng mới thì là ổng chưa lên tiếng nhưng mà sẽ có cái lúc ổng sẽ lên tiếng nhưng mà rồi cái sự việc đẩy ra là các nghệ sĩ họ họ cũng như là họ lên tiếng để họ binh à, nghệ sĩ thì họ lên tiếng họ binh họ cũng giống như là ca sĩ cô ca sĩ vi oanh đi thì là hồng trinh không có thấy cổ là một cái ca sĩ gì hồng trinh chỉ thấy cổ là một cái thí sinh năm hai nghìn năm hai nghìn mười bốn đó cổ là một cái thí sinh thi cho cái chương trình gương mặt thân quen mà cổ cũng không có đạt cái giải gì hết đó thì là tự nhiên cổ lên tiếng cổ chen vô mà cổ cũng giống như là cổ muốn gây gỗ giống vậy đó thì là tại cái sự việc nó nó như vậy nếu như mà họ cứ đừng có lên tiếng gì hết cái lựa chọn của nghệ sĩ hoài linh có muốn lên tiếng hay không À, không lên tiếng thì cái đó là chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh chứ không có giống như là một cái việc gì mà nghệ sĩ nói là tôi nghệ sĩ phải binh nghệ sĩ không thì ngay cái lúc đó mình thấy ồ như thế này thì chuyện này nó sẽ kéo vô chuyện khác nhưng mà theo dõi cho lâu thì đúng là à, tại vì à, vô duyên vô cớ cũng như tự nhiên người ta là một cái người rất là xa lạ luôn chứ không phải là cái gương mặt quen ở trong làng giải trí cũng không phải là một cái người có mặt ở trên mạng xã hội hoặc là có mặt ở trên YouTube hay là cái gì hết. Thì tự nhiên ở bên hải ngoại này nè, thì có mấy YouTuber đó cũng lên tiếng gọi là, mình phải nói là mạ lị sĩ nhục sĩ nhục rất là nặng luôn cũng là vì họ nghĩ là nghệ sĩ thì là họ binh họ binh đó như vậy thì là mới gây ra cái chuyện là nóng lên thì là chửi bới à, nói chửi mình làm sao thì mình chửi lại như vậy nó giống như vậy thành ra nó mới xảy ra thành cái chuyện rất là um sùm lên cho tới bây giờ thì hồng trinh là cái người đó hồng trinh chỉ có nhìn vô cái mục đích tranh đấu hoặc là cái mục đích đòi cái lẽ phải cho mình từ cô Nguyễn Phương Hằng là cái gì thôi còn Hồng Trinh không quan tâm về những cái uh, cách nói về cái ngôn ngữ cổ dùng để nói tại vì Hồng Trinh chỉ có đi vào cái trọng tâm của cái lý do cổ nói là tại sao cổ nói thôi đó tại vì Hồng Trinh ở đây là cũng có um, các em các em gái ở bên uh, bên ở gần Hồng Trinh thì các em à, bây giờ chị Hồng Trinh nói thẳng để cho các em hiểu không phải có ai lạ gì mà khi chị Hồng Trinh ngồi cả tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ để nghe các em nóng lên các em có cái vấn đề với lại bạn trai có vấn đề với lại chồng đó các em ngồi xuống với chị Hồng Trinh là các em liên tục chửi tại vì các em đang nóng mà thì các em không có tiếc một cái 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 ngôn từ tục tiểu nào để mà mà chửi mà chị Hồng Trinh là cái người phải nghe chị Hồng Trinh vẫn bình tĩnh ngồi nghe các em gọi là để cho các em xả hết cái tức tối ở trong người ra không bao giờ chị Hồng Trinh có một lần nói rằng em không được nói chuyện như vậy với chị hoặc là chị đang ngồi ở đây sao em nói chuyện em nói như vậy chưa bao giờ có nhưng mà ai cũng biết là chị Hồng Trinh không có chửi thề chị Hồng Trinh không là phải là cái người chữ thề đúng không? Bây giờ Hồng Trinh đang nói với các em mà, mà thắc mắc không biết làm sao chị Hồng Trinh lại ủng hộ một cái người chửi thề như vậy. Thì khi các em nóng như vậy, các em không biết là các em đang nói cái gì luôn. Thì chị cũng ngồi im để mà chị nghe tụi em nói cho nó hết tức. Không có một cái từ tục tiểu nào mà các em 
từ cái miệng xinh từ những cái miệng xinh xắn từ những cái đôi môi rất là xinh xắn gào thét lên cho chị Hồng Trinh nghe thì chị Hồng Trinh vẫn ngồi im ở đó cũng như chửi đi em có cái gì nói hết ra đi rồi thì nó sẽ nhẹ người đó. cho tới khi tự tụi em thôi khi tụi em rời chị Hồng Trinh về tới nhà thì tụi em tự một mình gọi tới nói là chị ơi em cũng không biết làm sao mà em lại phải tức giận tới vậy nha em xin lỗi nha tại vì em không có cái yến vậy đâu mà em cũng biết làm sao mà em ăn nói như vậy nữa ừ. có hay là không thì là các em nói cho chị nghe đi có phải là như vậy không rất là nhiều lần luôn chị cũng không thể nào để tụi em một mình thành ra là hai ba giờ sáng chị vẫn cùng với các em đang bị các em đang tức quá các em muốn đi kiếm cho ra cái thằng quỷ con quỷ tụi em muốn đi kiếm ra thì chị vẫn yên lặng ngồi trên xe để chị có để bảo vệ tụi em lúc nóng giận lên thôi và có chị ở đây vậy thôi chứ còn chị cũng đâu có làm gì dữ dằn nha chị hồng trinh chưa bao giờ chửi ai cái gì bao giờ hết trơn á có cãi nhau gì mấy lần có mấy lần tại vì cái việc thúy nga với kim ngân á thì chị hồng trinh cũng quá là nóng tính lên là tại vì anh ngô kỹ cái ở thời điểm đó anh dùng cái ngôn ngữ rất là nặng thì chị cũng có nói ra những cái cái lời mà mà gắt gắt gao để mà cũng như là để mà mà cãi lại cái 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 lập luận của ảnh vậy thôi chứ còn nếu mà nói mà chửi thề thì chị hồng trinh không có chị không hồng trinh không có ủng hộ cái việc cô nguyễn phương hằng tức giận lên chửi thề nhưng mà chị hồng trinh nhìn cổ y như các em vậy y như các em khi các em nổi giận lên giống y như vậy tại vì chẳng lẽ chị quay video hay là chị làm chuyện gì thì chị vẫn biết nó là như vậy là bình thường thôi mà cái, cái tâm lý của mình không ổn thì cái phát ngôn của mình không thể nào mà kềm chế được khi mà mình quá nóng như vậy thì cô nguyễn phương hằng thì là cổ đi lên cái livestream cổ nói cho cả thế giới nghe thành ra nó thành ra là khó nghe nhưng mà chị hồng trinh lại nhìn cổ là tại vì là cổ là cái người quá là thật thà quá là bộc trực cổ không cần phải che sẽ giấu cái sự thật đây là tôi là nguyễn phương hằng tôi ăn nói như vậy đó tôi là cái người như vậy là tôi nóng giận lên tôi như vậy đó tại vì nếu mà nói là khả năng để mà nói khéo đó thì là chị hồng trinh nghĩ là cổ dư khả năng cổ dư khả năng để mà cô đóng kịch là một cái người ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng không có văng ra một cái tiếng nào cổ dư khả năng để làm cái việc đó nhưng mà cổ muốn là nguyễn phương hằng cổ muốn là sống thật nói thật cổ muốn cho mọi người nhìn thấy đây là tôi lúc tôi nổi nóng lên những lúc nào cổ vui cổ nói chuyện thì cổ vui còn cái đó là cái chuyện gọi là phát sinh ra từ cái cảm giác khi mà ngay cái lúc đó thì là cổ cười cổ vui cổ rất là dễ thương xong một hồi tự nhiên cổ nổi nóng lên thì cổ gào thét cổ chửi bới này kia nhưng mà chị hồng trinh thì không có quan tâm đến cái um, những cái lời cổ nói đây là hồng trinh chỉ quan tâm đến cái mục đích và cái cốt lõi của cái cái lý do mà cổ phải ăn nói và và tức giận như vậy thì để hồng trinh nói cho quý vị nghe cái cái vụ mà tiền từ thiện đó, thì ai nói làm sao thì nói hồng trinh khẳng định là nghệ sĩ có ăn chặn là họ có ăn chặn bây giờ một cái người như um, ca sĩ thủy tiên đi cổ đâu phải là ca sĩ hot show hay là bay bay um, đi uh, hải ngoại hay là hot show ngày nào cũng có show này kia cổ chỉ có vài cái sản phẩm thôi Đó. còn anh chồng là một cái cầu thủ cũng về hưu rồi lâu rồi cũng như là về vườn rồi đó là không đá nữa lâu rồi thì họ đi đâu mà lấy cái khả năng mà họ sửa nhà cả trăm tỷ như vậy họ đập cái nhà cũ đi họ xây mới luôn cả trăm tỷ như vậy đó thì à, à, bây giờ mình đem những cái tỉ mỉ này ra thì hồng trinh tin là ai cũng biết rồi hồng trinh chỉ muốn nói là um, cô nguyễn phương hằng 
khổ Đi bước chân vào chỉ có là cái việc riêng của cổ với chồng của cổ với Võ Hoàng Yên thôi Nhưng mà tại vì nghệ sĩ chen vô thì là cái chuyện này nó gây ra cái chuyện khác Bây giờ nó gây ra cho tới giống như Hồng Trinh thấy Ở cái mặt nào, ở mặt nào ở xã hội cũng đều thấy cô Nguyễn Phương Hằng có nói tới Thì à, à, 10 tháng trời đi qua thì à, không phải chỉ bây giờ việc ông Võ Hằng Yên thì bây giờ cái ông à, à, Nguyễn Ngọc Hai đó Ông bị bắt rồi thì chúng ta phải đợi coi cái sự việc nó đi tới đâu Nó còn à, Hồng Trinh muốn nói để cho quý vị hiểu à, Một người như Hồng Trinh tuổi có rồi à, Hồng Trinh không phải là cái người chửi thề quen chửi thề Hồng Trinh không có chửi thề Khi tức giận lên Hồng Trinh chỉ nói rất là lớn tiếng Và dùng những cái lời gắt để Hồng Trinh nói thôi Nhưng mà nếu mà nói văn tục thì Hồng Trinh không có thì nhưng mà Hồng Trinh không có lấy cái cái đó là một cái lý do mà Hồng Trinh à, bỏ qua cái cốt lõi của cái vấn đề mà người ta muốn đem ra để mổ xẻ Thành ra Hồng Trinh nhìn thấy cái mục đích của cổ làm nó sẽ đem một cái sự đổi mới cho xã hội Việt Nam à, Sẽ đổi mới về cái vấn đề là... À, Nghệ sĩ làm từ thiện Hoặc là Làm từ thiện thì tốt chứ Ai làm thì cũng là tốt mà Nhưng mà khi họ làm Mà bị họ uh, Những người mà, mà mạnh thường quân á Mà họ hỏi tới Là cái đồng tiền nó làm sao làm sao Thì họ nổi nóng lên Họ kêu là uh, không tin họ Thì lần sau họ không thèm làm nữa Họ um, Cũng giống như vậy Còn người ta đưa cho mình cái sự tín nhiệm thì cái nhiệm vụ của mình là cái nhiệm vụ là phải uh, gọi là công khai cái việc mình làm chứ còn phải đợi hỏi tới vẫn không làm không không chịu đưa ra thì cái vấn đề đó đối với Hồng Trinh thì là cái vấn đề không có hợp lý bởi như vậy thành ra Hồng Trinh uh, ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng là ủng hộ cái mục đích tranh đấu của cổ chứ không phải là Hồng Trinh ủng hộ cá nhân cổ là cô Nguyễn Phương Hằng cổ là đại gia Nguyễn Phương Hằng cổ là CEO Nguyễn Phương Hằng cổ là ai kể cổ Hồng Trinh chỉ có ủng hộ cái sự việc mà cổ đang muốn vạch trần mọi cái thứ cần được sửa đổi ở xã hội thôi đó ở trong xã hội này thì nước Việt Nam đâu có làm sao giàu có được nếu như là uh, dân thì cần giúp mà chỉ vì vài cái cá nhân đó, họ làm sai họ họ à, tham ô đó họ làm sai để cho dân không tin họ nữa họ tin nghệ sĩ hơn đó thì trong nhiều năm rồi nghệ sĩ họ làm à, gom tiền từ thiện đó cũng không ai hỏi tới họ là vậy cái tiền từ thiện làm ra làm sao thành ra là họ nghĩ là họ gom cái tiền là là của họ rồi họ muốn làm sao đó họ làm thì chắc là họ nghĩ như vậy chứ họ không có như uh, uh, gọi là nghệ sĩ lý hải uh, uh, hai vợ chồng họ làm thì là họ công khai ra họ có cái gọi là một cái sự sao kê tự họ sao kê ra rất là rành rọt đó thì khi mà uh, không hỏi họ họ cũng phải làm cái việc rất là minh bạch như vậy trong khi đó mà khi được yêu cầu minh bạch mọi chuyện đó thì là họ lại <cười> rất là xấu họ lại bắt đầu họ đi lên họ cọc lên họ bắt đầu họ nổi giận lên họ thế này thế khác thì hồng trinh thấy cái việc đó là cái điều mà họ làm sai tại vì mình được tín nhiệm người ta gửi cho mình thì bây giờ khi người ta hỏi tới mình ồ oh, vậy anh bận đóng viêm bố già anh biết trước là anh không có thời gian để anh đi làm từ thiện như vậy thì anh mở cái quỹ ra làm chi vậy không anh đây là mở ra là anh nói là anh sẽ đi miền trung chứ không phải là mở ra để sau đó anh lấy được cái tiền anh đưa qua cho thủy tiên vì có uh, vài vị họ nói là tôi sợ thủy tiên tôi biết là thủy tiên ăn chặn thành ra tôi đã không gửi rồi tôi mới gửi cho chấn thành với chấn thành nhận tiền của tôi xong rồi thì lại đưa qua cho thủy tiên như vậy thì tôi tin chấn thành làm sao được nữa đó thì nó là cái vấn đề nó là như vậy 
Thì bây giờ mọi cái chuyện đó nó đang đưa đưa tới cô Nguyễn Phương Hằng bây giờ cô đã có mặt ở Hà Nội thì Hồng Trinh à, cũng có nói bàn luận với nhau đó bàn luận với những người khi mà à, bạn bè hoặc là những người bàn luận về cái vấn đề cô Nguyễn Phương Hằng thì Hồng Trinh cũng nói là cái sự việc đi tới Trung ương đó là một cái điều vô cùng tốt là tại vì nó sẽ giải tỏa tất cả nó sẽ minh bạch mọi cái chuyện mà 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 nếu mà trung ương gọi là các các lãnh đạo của Việt Nam đó mà họ quan tâm đến thì là họ sẽ ra một cái luật mới và họ sẽ nhìn ở những cái à, nhìn cái cái việc làm từ thiện nhìn lại từ cái à, à, mặt trận tổ quốc nè hồng hội hồng tập tự nè tại sao mà lại để cho dân không tin bằng tin nghệ sĩ vậy đó thật ra họ bắt rất là nhiều người ăn chặn ở trong cái cái mặt trận tổ quốc với lại hội hồng thập tự rồi thì từ nay trở đi họ sẽ ra một cái luật gắt hơn họ sẽ giao cái nhiệm vụ cho ai đó đó mà phải công khai minh bạch đàng hoàng để cho dân quay trở lại tin tin À, hội hồng thập tự với lại tin mặt trận, trận tổ quốc như xưa thì hồng trinh cũng mong cái sự việc đó xảy ra thì nói về cô nguyễn phương hằng thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ thôi khi phụ nữ mình bị người ta chửi mình gì thì mình chửi lại thì cái vấn đề đó nó xảy ra thường ngày nhưng mà nó chỉ có là tại vì cô chửi cho trên cô chửi cho cả một cái cộng đồng người việt gọi là cho dân tộc Việt ở trong nước Việt Nam tất cả đều nghe rồi cộng đồng người Việt ở hải ngoại trên khắp các nước nghe thì cái vấn đề đó mới đánh giá là người ủng hộ người không ủng hộ những cái người nào mà giống Hồng Trinh đó, thì chỉ nói là cổ nói cái gì thì mặc kệ cổ mình chỉ nghe cái lý do mình chỉ nghe cái gọi là cái ý chính ở trong cái 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 việc mà cổ đang tranh đấu thì um, Hồng Trinh gạt hết những cái những cái lời nói khác đi Hồng Trinh chỉ có nghe cái ý chính của cổ thôi thì Hồng Trinh nhận thấy cái sự việc cổ làm nó sẽ có ít lợi cho um, xã hội Việt Nam nói riêng mà, và cho cộng đồng người Việt uh, ở hải ngoại đó uh, vẫn có thể giúp đỡ trong cái sự tin tưởng uh, vững chắc hơn là cái số tiền của mình sẽ được uh, sử dụng với cái mục đích y như là mình mong muốn uh, cái việc thứ hai nữa là Hồng Trinh uh, muốn uh, cho quý vị nhìn thấy Hồng Trinh nói chuyện là về cái vấn đề uh, của người già tu sĩ và trẻ em uh, của thiện an bên bờ vũ trụ chứ gì thì Hồng Trinh theo dõi cái vấn đề này rất là lâu Hồng Trinh mới hôm qua Hồng Trinh nói về cái vấn đề này nhưng mà tại vì nghe nó cũng không được rõ cho lắm thành ra Hồng Trinh hôm nay muốn nói thật là rõ là như vậy Hồng Trinh đã theo dõi thiền am bên bờ vũ trụ từ khi cái câu chuyện từ trại Thánh Đức đó, đã có người họ lên án họ 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 lên án rất là gắt gao là cái ông này ông không phải là người tu hành mà ông lừa gạt rất là nhiều phụ nữ đi vô trong đó có con với ổng rồi cũng bị ổng dê rồi đủ thứ chuyện nhưng mà rồi ổng sau ổng dọn về uh, Long An bây giờ thì ổng um, lại bắt đầu ổng mở ra lại nuôi con nuôi tiếp thì trong cái thời gian Hồng Trinh đang theo dõi như vậy thì có một người nói là là con ruột của ổng đó là Lê Thanh Minh Tùng đó anh đó nói ròng rã hơn 2 năm thì cũng chỉ được cái sự quan tâm rất là nhỏ thôi cho tới khi mà ảnh được lên cái livestream của cô Nguyễn Phương Hằng thì là cái lúc đó thì người ta mới chú ý tới cái sự việc của ảnh nói rồi họ mới bắt đầu vào cái kênh của ảnh để họ nghe chính ảnh à, kể lại cái cuộc đời của ảnh à, với cái đời sống à, làm con ông Lê Tùng Mân à, đóng vai một cái à, người con mồ côi để à, được sống mà không có một cái tí à, gọi là à, thân phận không có là tại vì chứng minh thư không có giống như vậy đó thì quý vị đều đều biết hết rồi Thế bây giờ cái sự việc này xảy ra thì ở ở hải ngoại 
có rất là nhiều người kêu rằng là họ bị uh, oan họ bị uh, xử ép họ bị uh, gọi là um, họ, họ bị uh, gọi là có uh, sỉ nhục họ bị uh, uh, đổ vạ uh, là là họ không phải là cái người uh, uh, nói là họ bị đổ cho là họ là giả tu nhưng mà cái sự thật ra thì chính ông Lê Tùng Vân ông nói là ông chỉ tu tại gia thôi chứ ông đâu phải là thầy tu à, ông tu tại gia thì uh, ông đâu có cái vấn đề hạn gọi là người ta đâu có cấm ông cái giới mà uh, gọi là uh, sắc giới uh, dâm giới đó. họ đâu có họ đâu có cấm ông đâu thì cái vấn đề đó mà nếu mà ông có làm như vậy thì cũng đâu có phải là là cái vấn đề gì lạ đâu ổng đâu có cần phải cai cái giới gọi là không cần phải giữ cái giới đó mà chính là mỗi khi mà ổng cạo đầu cho mấy cô kia đó thì ổng vẫn nói là không cần giữ ngũ giới chỉ cần chỉ cần sống tốt giúp đỡ người ta gì đó chứ ổng đâu có nói gì đến cái vấn đề là phải giữ năm cái giới cấm của đạo phật đâu bởi như vậy thành ra cái sự việc này một khi mà họ đã bắt vào trong bắt họ vào trong đó mà giam cho đến bây giờ thì là họ đã lấy hết lời khai và những cái người mà bị can đó họ đều phải ký nhận vào cái biên bản là họ lời khai của họ là do chính họ khai ra mà nó phải lập thành tội thì là họ mới tiếp tục bị giam cho tới khi ra tòa sơ thẩm đó. thì Hồng Trinh uh, mong rằng cái lời của Hồng Trinh nói đó thì là cái cái này là cái sự theo dõi và cái sự hiểu biết mà theo dõi rất là lâu của Hồng Trinh thành ra Hồng Trinh chỉ nói lên rằng họ làm cái vấn đề gì nếu như là họ phạm pháp thì là họ sẽ bị xử vậy thôi còn họ phạm cái gì thì chúng ta chưa biết được chúng ta phải đợi khi nào họ ra tòa rồi nó kết thành tội thì báo sẽ đăng lên là cái lý do họ bị xử là họ phạm cái tội gì còn ngay bây giờ thì không 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 có biết rõ cái lý do tại sao mà giữ họ lâu như vậy đó mà giữ họ không thả họ về mà à, cái này gọi là tạm giam luôn cho tới ngày ra tòa chứ thì bây giờ mình có nói làm sao thì khi mà à, gọi là khi mà họ bị nhà chức trách bắt họ đi vô trong đó mà giam họ đó thì người ta đã có đầy đủ cái bằng chứng và à, lời khai của họ phải được ký nhận là họ khai như vậy thì là họ mới à, bị 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 tạm giam thành ra là chúng ta cứ đợi như vậy đi à, còn nói về cô Nguyễn Phương Hằng ngày hôm nay thì cô Nguyễn Phương Hằng cổ đến Hà Nội thì Hồng Trinh cũng coi khi mà cổ à, đáp xuống à, à, Hà Nội đó thì là cũng có à, rất là im lặng quý vị thấy có vài youtube ở hà nội đi đón rồi um, giống như là thấy cô hoàng kim nhung cổ tới nhưng mà cổ bị uh, bộ công an đó họ ngăn chặn cổ không cho đến gần như vậy thì họ cũng giữ cái an toàn uh, cho cô nguyễn phương hằng chứ họ đâu có cái uh, gọi là như người ta nói là ra tới hà nội để có cái vấn đề gì đâu thì cổ đi tới đó thì một người làm ăn lớn như cổ với lại ông Huỳnh Mỹ Dũng mà ông bỏ cái thời gian để ông đến Hà Nội thì là Hồng Trinh tin một trăm phần trăm là họ phải có một cái sự sắp xếp để um, để gặp um, cơ quan chức năng gặp những cái gọi là kể cả gặp lãnh tụ ví dụ như gặp Bắc Trọng gặp Bắc Phúc cũng có chứ đó thành ra là bây giờ chúng ta cứ đợi vậy thôi còn nếu như mà mình cứ đi lên mình nói cổ không ra gì và wow, để hồng trinh nói cho nghe ừ. à, có những cái youtuber mà bị cổ chửi á chửi chứ bây giờ nói thẳng ra đi nếu mà muốn muốn nếu mà muốn nói người ta đó thì đâu cần phải nói lái hay là nói gì thì bây giờ cứ nói đi nha xin lỗi quý vị nha đây là cái lời thật chứ không phải hồng trinh nói bậy bây giờ kêu người ta là hằng nứng Tại sao mình lại nói người ta nứng à, Rồi không nói được như vậy thì kêu được cái gì hừng nắng Nói nói thẳng ra đi, nói là à, 
con đó là cái con thằng nướng nói đi còn không nói được thì thôi chứ đừng có mà nói lái hay nói gì tại ông chính nói là tại sao mình lại đánh giá người ta như vậy à, nhất là có nhiều vị lại là đàn ông nữa mình là đàn ông mình nói như vậy mình là mình là con người mà người nào mà không có cái chuyện đó người nào mà không có cái chuyện đó tại sao mình lại gọi người ta như vậy mà mình mình lại nghĩ là người ta không có quyền chửi mình chửi chứ không thì mình không muốn người ta chửi mình thì mình đừng có gọi người ta như vậy nếu như chấn thành không muốn cổ nổi giận lên cổ chửi thì đừng có mà làm cái phim mà gọi là như nếu như hồng trinh á hồng trinh sẽ ngồi như vậy hồng trinh chửi thẳng hồng trinh là chấn thành á hồng trinh sẽ ngồi nói chị hằng ơi tôi với chị giờ tôi với chị chửi tay đôi nè làm gì đi chứ đừng có làm gì mà làm cái phim xong rồi chửi xéo chửi xiên chửi gì mà ai coi thì cũng biết là đang muốn nói cô nguyễn phương hằng làm như vậy thì không quân tử làm như vậy thì chơi mà nhát Chứ thì chơi cho tới luôn đi ngồi thẳng như Hồng Trinh như vậy nè Nếu Hồng Trinh có vấn đề mà Hồng Trinh như vậy đó ok Thì tôi với anh sẽ livestream à, Sẽ livestream coi như là FaceTime đi Mình nói tay đôi đó. Nhưng mà đúng là anh chửi tôi tôi chửi lại anh chửi tục á Anh chửi tục tôi có cách tôi chửi lại anh chứ đâu cần phải chửi tục mới chửi được đâu quý vị Thành ra là mình mới nói chửi người ta người ta chửi lại thì lại suýt xoa lại kêu rằng là Sao chửi tôi với lại là cái người không được lịch sự là cái người dữ dằn ăn nói tục tiểu thô bỉ cái gì đó thành ra hồng trinh cá nhân hồng trinh hồng trinh ủng hộ cái chuyến đi ra hà nội của vợ chồng nguyễn phương hằng tại vì nó sẽ giúp ích cho mọi sự sẽ được sáng tỏ và, và từ đó đó thì à, à, chính phủ sẽ ra một cái gọi là cái luật mới nghị định rồi nghị định mới về tất cả những cái um, tất cả mọi mặt trong xã hội nhất là cái vấn đề um, gọi là văn hóa truyền thông văn hóa đó. hồng trinh nói cho nghe hồi trước khi cô harry wan đó cổ yêu rồi cổ lấy trấn thành đó thì cổ cũng có lên với uh, trường giang ở một cái uh, game show nhỏ thôi Ừ. Thì cũng không cần cổ phải nói văn, nói chương hay là nói cái gì nhiều Nhưng sau khi cổ kết hôn với Trấn Thành rồi á Thì cổ trở thành MC, cổ trở thành giám khảo giám, Một vị giám khảo ngồi ở đó để chấm người Việt mình Thì khi cổ làm game show cho trẻ em, cho những em bé Thì à, à, cổ phát ngôn như vậy nè quý vị à, cổ nói là cái em bé này nhìn thôi là cái chất khí nó ra tất cả <cười> khi cổ nói như vậy thì hồng trinh nghĩ rằng gọi là cái chương trình đó, đó họ phải cắt nó đi rồi họ đừng bao giờ họ phát nó ra nhưng mà họ vẫn phát nó ra rồi họ ngồi à, anh trấn thành anh ngồi anh cười giống như là và đấy thấy không bà vợ của tôi á bà nói chuyện giống như vậy nói tiếng việt như vậy đó ok rồi những người kia họ họ coi cái đó là một cái điều rất là vui trong khi đó cái chương trình đó là cái chương trình cho các em bé em bé chỉ 5 tuổi 6 tuổi 4 tuổi đó thì à, cái em bé mà cổ nói đó là cái em bé ở bên mỹ này đó, em bé chỉ có được 4 tuổi thôi đó, à, kêu cái em bé này khí chất ra tất cả <cười> Việt Nam mình hết cả nhân tài rồi hay sao vậy quý vị à, cái đó là cái đó là nó liên quan tới văn hóa giáo dục trẻ em tại vì những cái show đó là trẻ em 4 tuổi 5 tuổi 6 tuổi 7 tuổi kể người lớn mình cũng coi như vậy thì có nên hay không đó. thì đâu phải chồng của mình nổi tiếng thì là người vợ lập tức uh, trở thành một cái người uh, rất là hot uh, Có như dẫn hầu hết rất là nhiều cái game show Mà cái game show dù nó là game Nhưng mà nó mang cái tính chất văn hóa, học hỏi Thành ra Hồng Trinh suy nghĩ Bộ văn hóa đó phải duyệt Trước khi, trước khi mà 
cho những cái game show đó lên sóng mà bộ văn hóa nên là hiểu là đó là văn hóa Việt đó là ngôn ngữ tiếng Việt làm sao mà có thể để cho một cái người nói tiếng Việt không rành gọi là không có không có học đủ để mà um, để, để mà ngồi ở đó làm một cái vị giám khảo để mà phán ra những cái lời vô cùng là dơ giấy như vậy cho cho các trẻ em mà à, chồng cổ ngồi ở đó cười những, những cái nghệ sĩ khác như là Ngô Kiến Huy rồi à, à, anh Đức cái gì đó là họ là bạn bè với nhau hết họ ngồi đó họ làm như là quá dễ thương luôn thành ra Hồng Trinh cảm thấy là những cái sự việc đó nên là đổi là tại vì họ toàn là dựa vô quen biết họ dựa vô quan hệ và và rất là nhiều mọi thứ thì như vậy những cái tài năng đó họ không có cơ hội à, bằng đó cái game show chỉ thấy lanh quanh lẫn quẩn chỉ có à, Trấn Thành, Trường Giang rồi Ngô Kiến Huy rồi bằng đó cái gương mặt đó thôi còn ở bên ngoài thì à, không đúng là kêu là không có cửa để mà đi vào đó như vậy thì là là trinh thấy là nó không có được lạnh mạnh và nó sẽ, sẽ đem cái nền văn hóa việt nam đi xuống rất là nhanh tại vì họ là nghệ sĩ họ, họ không họ là nghệ sĩ hồng trinh không nói là họ là, là cái người ít học hồng trinh không nói như vậy hồng trinh chỉ nói là cái đó không phải là cái chuyên môn của họ khi họ ngồi họ làm giám khảo Ví dụ như họ nói là chấm về cuộc thi ca nhạc đi Thì cái vị ca sĩ nào mà được chấm đó, Thì là phải là những cái người mà kinh nghiệm rất là dày Và họ phải là có đi qua trường lớp như vậy đó Còn ngồi ở đó chấm danh hài ngồi đó chấm <cười> xin lỗi quý vị danh hài ngồi đó để chấm ca sĩ thì hồng trinh thấy nó không hợp lý thì hồng trinh mong là cái lần này cô nguyễn phương hằng ra thì sẽ được uh, tiếp đãi và sẽ được uh, cái vấn đề sẽ được uh, um, quan tâm và, và sau đó sẽ được chú ý và và nhất là về cái vấn đề y tế đó thì uh, nhất là cái vấn đề của ông võ hoàng yên đó là nên được quan tâm rồi à, vấn đề văn hóa Vấn đề truyền thông báo chí Sẽ được quan tâm Thì Hồng Trinh tâm sự là Hồng Trinh không ủng hộ cá nhân Cái cách nổi giận của cô Nguyễn Phương Hằng Hồng Trinh cũng ngồi ở đó nói là Em ơi chị Em em giữ bình tĩnh một chút Đấy không Em giữ bình tĩnh một chút Là tại vì em đang Ở trên gọi là public Em đang nói cho cả thế giới này nghe Em nên giữ một chút bình tĩnh Nhưng mà Đó là con người thật của cổ Mà cổ không muốn che giấu Chứ Hồng Trinh nghĩ là nếu như cổ muốn Ăn nói không khéo đó, Thì là cổ dư khả năng Giấu đi không bao giờ Chứ quý vị thấy ông như um, nghệ sĩ ưu tú uh, Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đó Ở ngoài nói chuyện lịch sự như vậy Ở bên trong nhóm kính Kêu uh, kêu khán giả là đồ chó đẻ cái gì mà chẳng chửi ra nhưng mà họ kính ở trong đó họ, mình, họ đâu có đi ra mà ra bên ngoài thì họ ăn nói bao nhiêu là ngọt ngào không khéo đi không? Còn cô Nguyễn Phương Hằng này cổ muốn là Nguyễn Phương Hằng cổ không muốn che giấu thành ra là cộng với những cái mà Hồng Trinh va chạm với đó thì là khi nóng giận lên các em ở đây nè các em gái đó, chứ không phải là con trai thì nói chi rồi nha những em gái đó họ nổi giận lên đó. thì cái chửi của họ cô Nguyễn Phương Hằng không bằng chửi rất là dữ cho Hồng Trinh nghe luôn Hồng Trinh vẫn cứ ngồi giữ bình tĩnh để nghe cổ nói hết những cái tức tối đó ra rồi sau đó khi mọi chuyện nó lắng xuống Hồng Trinh nói là em mình là phụ nữ mình 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 ăn nói đó may là chỉ có một mình chị nhưng mà một mình chị em nói như vậy nhưng chị thấy lúc em tức ở ngoài đường á tức quá em em khi mà em bắt được gặp được cái người chồng ở bên ngoài mà em giận quá đó chị thấy em cũng không quan tâm người ta đang nhìn mình em vẫn chửi y như vậy đó, đó 
em đang tức quá em đâu có có biết gì nữa đâu chị đó thì từ từ rồi mình nói họ bây giờ họ không không chửi nữa mà tại vì họ muốn là con người thật của họ ừ. em là vậy đó em tức lên là em chửi à chọc giận em em chửi ráng chịu á chị đó. thì nói là ừ, không sao à, em nổi giận thì em như vậy thôi miễn là em hiểu rằng đó chị ngồi đây chị nghe là tại vì chị hiểu em nhưng mà người bên ngoài họ sẽ không hiểu em thành ra là chị thì không sao nhưng mà khi em đi ra ngoài đường á thì em phải nên tự kiềm chế về cái như vậy tại vì mình là đàn bà đó mình mình chửi như vậy người ta không biết là mình tại sao mà mình phải tức cho tới cái nỗi như vậy thì hồng trinh cũng có lời khuyên thì hồng trinh chỉ muốn giải thích cho quý vị hiểu là nói là tại sao cái chị hồng trinh này chắc chỉ là cái loại người gì ăn nói về cái văn hóa chắc là rất là kém thành ra là mới ủng hộ những cái lời nói dữ dằn mà 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 thô mà nhưng mà hồng trinh nói cho quý vị nghe thô nhưng mà thật ở trong cái thô đó đó nó mới bóc trần cái sự thật ra mà phải dùng những cái chữ thật như vậy nó mới gọi là đúng cái vấn đề thành ra là hồng trinh um, ủng hộ nguyễn phương hằng À, và Hồng Trinh nói rằng Hồng Trinh cũng mong là cổ sẽ được uh, các cơ quan nhà nước uh, quan tâm đến những cái vấn đề mà hai vợ chồng cổ đưa ra tại vì quý vị ơi dân ở Bình Dương đó, Hồng Trinh theo dõi những cái cuộc phỏng vấn đó, họ đi vào trong gọi là uh, trường đua Đại Nam đó, đó cái chỗ mà mà Du, du lịch Đại Nam đó Họ đi vô trong đó Họ nói về cô Nguyễn Phương Hằng Họ rất là thương cổ Thương hai vợ chồng cổ Nói về cổ với lại cái tấm lòng rất Với cái thái độ rất là biết ơn Thành ra Hồng Trinh Hồng Trinh nói cho quý vị nghe Quốc Võ là một cái người Hồng Trinh gọi là hiền Hồng Trinh nói chuyện với Quốc Võ nhiều lần hai chị em cũng có nói chuyện thì quốc võ là cái người có cái tính hiền quốc võ cũng là cái người thích làm từ thiện thành ra là vì cái điểm chung là um, quốc võ thấy nguyễn phương hằng chia sẻ hai vợ chồng chia sẻ về cái vấn đề từ thiện rồi họ giàu nhưng mà họ bỏ tiền ra họ làm những cái việc uh, gọi là uh, um, xây dựng uh, nhà máy oxy rồi họ cũng uh, xây những cái uh, Uh, nhà những căn nhà tình thương họ xây rất là nhiều căn nhà tình thương mà họ đâu có lên tiếng kể cái câu nào đâu rồi họ giúp cho dân khi mà họ, họ gặp uh, nạn họ gặp uh, gọi là bị bị ruộng muối đó thì là ông Huỳnh Huy Dũng ông là cái người giúp um, lọc nước giúp, giúp um, cho cứu cứu họ qua khỏi cái nạn đó chứ lúa trồng không được sống không được thì ổng xúc túi ra là tiền riêng của ổng chứ ổng đâu có quyên của ai thành ra là có lẽ vì cái điểm đó mà à, quốc võ thấy là à, bà hồng trinh nữa cảm thấy là à, họ có chia sẻ họ có làm việc à, hữu ích cho xã hội mà trước cái vấn đề võ hoàng yên đó thì không ai biết không ai nhìn thấy dù là tấm hình của cô Nguyễn Phương Hằng với ông Huỳnh Nguy Dũng Không ai biết Chỉ có những người dân mà họ tiếp cận à, Vì họ nhận sự giúp đỡ đó Thì là họ mới biết ông Huỳnh Nguy Dũng và, và Nguyễn Phương Hằng là ai Bởi như vậy Thành ra nếu mà nói là cổ là cái người khoe khoang mà là nổ đó Thì Hồng Trinh không nghĩ như vậy Tại vì nói là cổ nổ Cô đâu có nổ đâu, cô có thật Thì nếu mà nói cô nổ thì cô khoe ra cho coi là Tôi có thật là như vậy nè Đừng có nói Nói rằng là um, Nổ là có đất có gì thì cô đưa sổ đỏ cho mà coi Ai mua thì cô bán cho Như vậy đó thì Cái đó đâu phải là khoe Mà là nói lên sự thật Là quả tình là những gì tôi nói là sự thật Chứ tôi không có uh, Nổ không có mà nói cho có Nó giống vậy đó quý vị thì ngày hôm nay Hồng Trinh cũng làm cái clip này một mình Hồng Trinh thôi Rồi Hồng Trinh sẽ à, gửi cho em quốc võ để cho em quốc võ um, 